40年ぶりの新潟大学です私が新潟大学に在籍した頃はまあ森なんかもですねポプラも随分大きくなってますがこんなに大きな森ではなかったようですね、本当に小さいそのあたりの植木屋さんが勝手に植えたような木がです、えー、木がですね、まあ、あった程度でこんな立派な感じの森ではなかったですもう40年もあれから経ちましたので随分大きく育ってますねそれからここのですね、まあ、食堂のこれ第一食堂の前なんですけれどもここの建設当時はですね、やはり40年前でも,ものすごく新しくできたばっかりということで、苔なんかも生えてないし、えー、本当に新しい、それこそピカピカの1年生という感じだったんですね。もう今、しっかり落ち着いてまして、このヒマラヤ杉のその、えー、これは今日、我々がいたときは、これは最初のですね、教養課程のここに学んでたときのなんですけれども、これヒマラヤ杉がしっかりしてますけれども、こんな感じでですね、しっかりまあヒマラヤ杉が大きくなって、ヒマラヤ杉らしいヒマラヤ杉という感じになってますね。ああ、風が、なんかね、風の音がすごくいいですよね。はい。今はもうカップルの気楽ですね昔はそんな感じでなんかやっぱりねちょっとちょっとカップルでいるとなんか不自然だったけど今なんかもう友達同士ですわカップルなんかってもねここにもいるしあそこにもいるしいっぱい友達同士みたいなねカップルがもう気楽にもう40年過ぎましたからね10年一昔ですのでその4倍で。えー、4つ昔のからにですね、まあ、ここで生活していたものから、まあ、未来、えー、ではなくて、えー、40年後、まあ、今、タイムスリップしてきてるわけなんですけれども、もうずいぶん全然違って、もうとにかく構内自体が落ち着いた感じですね、本当にですね。あ女,女子学生も爽やかにこう自転車乗って、これは様になりますね、絵がね、様になってます、すごく様になって、爽やかに駆け抜ける女子学生、えー、あの武蔵野美術大学か、武蔵野大学かみたいな感じで、ですねさあ、あのー、駆け抜けてきましたが、間違いなく田舎大学の新潟大学、新潟大学の、えー、校内ですね、はい、また自転車でさっそうと、若武者2人がですね、かけていきますが、こんな感じですね。全然違いますね。はい。いやー、もうね、いるだけでやっぱりね、ちょっと。やっぱり落ち着いたあのー。やはり学生のですね、いる風景という。感じのところで。まあ、私あのー、平、えっ、ー、と、いつだったかな、あのー。えー平成1900の方がいいのかな、あ2000ですね、2010年ぐらいだったかに、えー、あの石狩川の旅をしたときに、ちょっと、ね、年代は分かりませんよ、年数はね、ちょっと今、まあ、そのぐらいの時に、2010年ぐらいの時に石狩川へ行ったときに、北大、実は校内をですね、あのブラブラ歩きまして、えー、北大散策なんかをしたんですけれどもまあ、えー、その北大にはあの遠く及びませんけれどもなかなか立派なですねやはりあの地方の大学らしいですねあの風格ってものがですねあの随所に感じられるようなそんな風景がですね、えー、を醸し出しているような新潟大学校内です。あの坂口安吾が、まあ、あの松の山の,です、ね、あの風景を黒谷村なんかいう文学作品で書いてあるんですけれども夏雲がのうらうら歩く出てくるような
コロになるとついあの、えー、その辺りの黒谷の,、えー、あの松の山を歩いてみたいなというそういう小説があるんだけれどもまあその夏雲がですね見えるようなまあ大変あの爽やかなこう寝台新潟大学風景ということですね。はい、じゃあここはひとまずここの辺りで終わりましょう。